沢温泉村に入ったみたいですおおすごいいい橋ですねやっぱ赤だと映えますね結構上に登ってきたんで耳がちょっと詰まりますねてか坂がすごい今なんとか3速で登ってますここら辺なんですけどねここがあった僕日帰り500円日帰りなんで500円ですね無料を探そうと思ったんですけど今の時期は無料はないみたいですねこんにちは。日帰りでお願いします。はい、じゃあ五百円で、はい、どうも。はい、到着です。横落ち駐車場でいいんですかね。に到着。こんな感じでもうね。あ、そこ雪山盛りです。で、これから野沢温泉行こうかと思うんですけど、野沢温泉って温泉卵が作れる場所があるんですよ。で、ちょうど4つね、初日に買った卵が余ってるんで、これで温泉卵を作ろうかなと。ただこれだけだと、あの、ネットがないんで、温泉卵作れないんで、車にあるものでどうにかなんないかなと思ったら、こういうメッシュ状の袋があったんで、これに朝の紐つけて、こんな感じでぶら下げて、温泉卵を作ればいいなと思います。はい。よいしょ。じゃあ行きますか。今3時前なんでね、結構ゆっくりできそうです。冬の間が有料みたいですね。それ以外は無料みたい。ちなみに車中泊は禁止みたいですね。じゃあちょっと、ぶらつきましょうか。ちょっと観光案内所とかに行って、地図をゲットしたいですね。観光案内所がこっちかな着きました。マップをゲットしたんですけど、結構大きい、大きい地図あったんで、こっちで見ましょう。今、ここで、こっから来たんで、まあ、なんとなくこんな感じでいきますかね。はい。まあ、ちょっとわかんないんでね、歩かないと。じゃあ、行ってみますか。早速発見です。横落ちの湯あ、カメラは禁止ってなってますね。まあ、いきなり入るのもあれなんで、こっち行きますか。やっぱり結構雰囲気ありますね。昔ながらの感じもありつつ、結構外国の方もいらっしゃいます。野沢菜って書いてありますね。ね、野沢菜名物なんで食べたいですね。熊野手洗い場温泉街。今ここで、洗い場ここですね。リアル三河やあれ洗い場あったあれなんかちっちゃここは浴場ではありません入浴しないでください組合員および夜仲間以外の組湯を金図をここら辺までなら入っていいかなこれは温泉ではなく洗いい場っていうところらしいですねなんだろう洗濯物洗うのかなでも確かにこれパッと見温泉に見えますねうん入っちゃう気持ちも上がるまあ外から丸見えですけど向こう側に大きい洗い場があるみたいなんで行ってみますと思ったらここ温泉熊野湯熊野手ちょっと読めないですね無料なんですけどおさい銭が入れるとこはありますねどうしようちょっとまだ早いな一通り歩いてかなしますかあでも5時までに入浴くださいって書いてあるんでねあんまりゆっくりしてても入れなくなっちゃうちょっと軽く今迷子なんですけどまあとりあえず行ってみます多分30度ぐらいありますねすごい急あれですねここでリンゴを落っことしたらもう大惨事ですゴロゴロってそのぐらい傾斜がすごいあ
あれもしやあれはジャンプ台じゃないですか今やってないのかなでも冬だからちょうどジャンプのシーズンのはずですよね試合やってたら見てみたかったですねこの先に宿があるみたいですねちょっと覗いてきますかあ,ありましたねひっそりとした宿で。ああいうこうひっそりした感じだとね、お客さんも少ないんでゆっくりできていいんですよね。水がすごい。ちょっとこっちがねメイン通りっぽいんですけど、ちょっと脱線してみましょう。細い路地に入ると一気に静かになりますね。あ、民宿、地下春。民宿なんだ。いつも思うんですけど、こういう観光地とかに住んでる人って、どんな気分なんですかね。わ、水すご。ちょっと脇にずれましょう。あれこっち行けないな。じゃあ戻ります。なんか、あっちにありそうなんで、行ってみましょう。あ、ここ温泉ですね。うん。温泉に入るタイミングがつかめないですね。温泉まんじゅう。ちょっと飲食店あったんでね。観光地価格って感じでもないですね、うん、良心的な元祖オリジナルってね意味が重複してる気がしますけどここの通りは結構おしゃれな感じですね結構ねスピード出すんですよやっぱ地元の人だから慣れてるのかなちょっと湯気が立ち込めて温泉街っぽい雰囲気が出てますねこれは洗い場なのかななんだろう謎です温泉卵はこの先かなー天然記念物って書いてあるんで多分ここが一番大きな洗い場なのかな熱湯で危険です地元の人以外は中に入らないでくださいかなりガードが硬い観光のお客様は 50m 先の足湯ゆらりで温泉卵をご体験ください 50m 先なんか昔来た時ここで野沢菜を茹でてる地元の人を見たんですよね今日はやってないですかねあれはゆで釜っぽいですね。こっちが正面ですかね。大釜って書いてあります。ここでお風呂入ったら気持ちよさそうだけど、そういうわけにはいかないか。あ、なんかあそこ、洗い場がある。これも温泉なんですかね。でも湯気は立ってないな。なかなか絵になる場所ですね、ここは。でこれ右手に湯畑あってこの向かい側にですねとてつもない角度の階段の上に神社があるんでちょっと行ってみますよいしょ,よいしょこれ結構危険ですね下がみぞれっぽくなってて普通の靴では登れないぐらいよいしょよいしょおよいしょよいしょおたどり着きましたできっとここから振り返ると絶景があるはずなんでね振り返りますおっとせーのあれちょっと木が邪魔ですねあでもこの木もすごい背が高い何メートルだろう4 0メートルぐらいあるんですかねあの将軍杉ぐらいある気がしますじゃあ降ります下りの方が危険ですねかなり
おあよし着きましたなんかこの通りもね雰囲気ありそうなんですよねそういえば子供の頃一回来たことあるんですけどこっから写真を撮った記憶がありますこの画角でこんな感じだったかなここら辺がね結構絵になるんですよあおやきいいなちょっとこの通りで野沢菜買おうかなと思うんですけどねまずゆで卵をやりに行きます多分そこだと思うんですよねあれなんか閉鎖されてる冬季間閉鎖について冬やらないんだ冬こそやってもらいたいのになぜだろう多分そこでゆで卵できたんでしょうねガーンどうしようゆで卵難民ですねなんか確かここじゃないとこもあった気がするんですよねなんでそれを探しますかじゃとりあえず野沢菜買っちゃいますこの野沢菜加工品なんだけどね野沢菜ばっかりになっちゃう野沢の場合は、えー、じゃすいませんこれお願いします、はいはいはい、野沢菜のなんか浅漬けっぽいの買いましたねなんか浅漬けと時間かけて漬けたやつとわさび味があったんですけど、はい、浅漬けにしましたてかこうやって袋に入れてもらえるのが嬉しいですね、うん、結構昔のお店って今もビニール袋くれますよねあとコンビニだとセイコーマートは袋くれるんでいいですよね、うん、すごいなんかおしゃれな何だろうバーって書いてあるヘアサロン松木民宿おじさん<笑>おじさん層ここは死に点々じゃなくてね字に点々なんですかねさっきのまんじゅうの字も地に点々でしたねなんでだろうで今3時46分なんでね温泉5時までっぽいんでもうそろそろね入らないとゆで卵もまだやってないから何もやり遂げてないあ随分近くに神サロン杉山ライバル店ですねこれなんか時々あるんですけど何なんですかねいろんなところにある道祖神なんか神様みたいですねでもこれ倒れそうだけどなどうやって固定してんだろうまあいいやうんありました大湯ここが多分一番有名な温泉ちょ,っとちょうど滑り終わった人がいっぱい今帰ってきてますねここの大湯に入るのもいいんですけどここって確かめちゃくちゃ暑いんですよね頭からお湯がかぶれないぐらい暑くてで今日頭をワシャワシャしたいんでちょっとここはねやめときましょう、うん、やっぱりあれですね人がたくさんいるとまあ、こう言っちゃなんですけど趣がなくなるというか<笑>ちょっと賑やかすぎるのもあれですねだからやっぱこういうメイン通りじゃなくてちょっとマニアックな通りをね歩くのが好きですね栗入れ温泉まんじゅう美味しそう<笑>メイン通りはえらいこっちゃですねすごいお客さんもいるしおしゃれなお店もいっぱいありますメキシカンサンドなんか謎だけどめちゃくちゃ美味しそううんようやく温泉卵を作れるところが見つけました多分これでいいんですよね多分あそうだ作ってる人いるなんか前来た時もここで作った記憶あるんですよで記憶が正しければこの裏が温泉だったはずなんですよねあやっぱり温泉だなんか昔
父親に連れられて2人でね来たんですよ青春18切符で遠かったでここで温泉卵作ってる間にここの温泉に入った気がしますなんで今回もそうしますかね、うん、じゃあゆで卵作りますか準備できたんで入れますよいしょおっこれをで一応これを外に出してこれでいけるかなよしね端っこで、はい、じゃあ揺れ時間を測っときますじゃあねお風呂行ってきますよいしょいやー風呂は心の選択ですねおっとあまねいやーかなり温まりましたねじゃあ卵見てきます風呂41分も入ってましたね長風呂だなよいしょお大丈夫だおいけたちゃんとできてましたよいしょ外国の方がこのおぜんさんのこれ見てわおって言ってましたわびしょびしょだなどうしようまあとりあえず乾くまで手で持ってますかりんご200円安いでもちょっと食べきれなさそうなんで諦めました最高の味を誇る吹き屋の温泉まんじゅうバナナロール一つと、はい、おやきの野沢菜を一つ、ねはい、ありがとうございますゲットしましたなんかまんじゅうじゃなくて気づいたらおやきいやでもかなり美味しそうちょっと帰り道が分かんないんでとりあえず人がいない方にじゃあもう食べ歩きしちゃいますいただきますうんうまっそば粉が入ってるらしいんですよなんでちょっとこう茶色いんですよねあこれ美味しい中の具も美味しいんですけどこの皮が特に美味しいあれですねこういう中華屋さんっていうかねラーメン屋さんもあるんですねすごいコテコテな感じ美味しそうあ野沢菜ラーメンってある血の池地獄ラーメンここはねインバウンドの影響がなさそうですねじゃあ名残惜しいんですけどもうそろそろ車に戻りますかあれですねこういうねひっそりとした宿で2週間ぐらいゆっくりしたいですねあの前来たことある野沢温泉来たことあったんですけどなんかその記憶よりすごいいい場所でしたね、うん、こんなにちゃんと温泉街がね昔ながらのが残っててちゃんと活気もあって、うん、2週間ぐらいいたいなまだちょっと今回は時間が足りませんでしたね午前中から来て、こう、一日本当にゆっくりね、ぐるーって回って、で、温泉も午前中に一回入って、帰るときにもう一回入って、ぐらいで、ちょうどよかったかもしれないですね。はい。ちょっとまだ、見足りないですけど、次のお楽しみということで。あそこかな駐車場は。ここの駐車場がね、車中泊 OK だったら最高なんですけどね。まあ、それやっちゃうとね、宿使わなくなっちゃうんで、困っちゃうんでしょうね。なんでやっぱり、ここら辺で知り合いを作るか、ここら辺で積み込みのなんかアルバイトとか多分ありそうじゃないですか。そこに一週間ぐらい積み込みして、うん、午前中だけ働いて、午後はゆっくりするみたいな。いいですね。明るいうちに戻ってこれてよかったですね。よいしょ。卵はアイアップに入れてきます。今もう夕方の5時半なんでね道の駅向かいますこっから10分ぐらいですかねはいまあまだ明るいんで大丈夫そうですじゃあ野沢温泉ねよかったですまた来ますさらば野沢温泉